கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க இருபது லட்சம் கோடி ரூபாயில் சிறப்பு நிதி தொகுப்பு திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த நிலையில் இது தொடர்பான விரிவான விவரங்களை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டுள்ளார் அதன்படி சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி கடன் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு மூன்று மாத கால அவகாசம் வருங்கால வைப்பு நிதி தொடர்பான அறிவிப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சலுகைகளை அவர் அறிவித்தார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பிணை எதுவுமின்றி மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் பொருளாதார மேம்பாட்டு நிதியுதவி தொகுப்பு திட்டம் குறித்த விவரங்களை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டுக்காக அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை கடன்கள் வழங்கப்படும் என்றும் இதன் மூலம் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பயனடையும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் துணைக் கடன்கள் வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்த அமைச்சர் இதன் மூலம் இரண்டு லட்சம் நிறுவனங்கள் பயனடையும் என்றார் நான்கு ஆண்டுகளில் கடனை திருப்பி செலுத்தலாம் என்று கூறிய அவர் முதல் ஓராண்டு காலத்திற்கு கடன் தவணை வசூலிக்கப்படாது என்றும் அறிவித்தார் குறுந்தொழில் முதலீட்டு வரம்பு இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாயிலிருந்து ஒரு கோடி ரூபாயாகவும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான வரம்பு பத்து கோடி ரூபாயிலிருந்து இருபது கோடி ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது சிறு தொழில் முதலீட்டு வரம்பு ஐந்து கோடி ரூபாயிலிருந்து பத்து கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கப்படுகிறது இருநூறு கோடி ரூபாய்க்கு குறைவான அரசு ஒப்பந்த புள்ளிகள் இனி சர்வதேச அளவில் வெளியிடப்பட மாட்டாது அவை அனைத்தும் இந்திய சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கே வழங்கப்படும் இதன் மூலம் உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்து தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் என்று நிதியமைச்சர் குறிப்பிட்டார் மின் உற்பத்தி துறையில் இந்தியா தன்னிறைவு பெற்றுள்ளதாக கூறிய அவர் மின் நிறுவனங்களுக்கு அரசு தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கும் என்றும் அறிவித்தார் வருமான வரி தாக்கலுக்கான கடைசி தேதி ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது மாத சம்பளம் பெறுவோரின் ஊதியத்திலிருந்து டிடிஎஸ் வரி பிடித்தம் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் குறைக்கப்பட்டு அதன் மூலம் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் பணப்புழக்கம் மக்களிடம் அதிகரிக்கும் தொழிலாளர்களின் ஊதியத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்படும் வருங்கால வைப்பு தொகையை அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு அரசே செலுத்தும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் கடன் நிறுவனங்கள் வங்கி சாரா நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கான உதவி திட்டங்களையும் அமைச்சர் அறிவித்தார் உள்நாட்டு உற்பத்தியை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்திருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இதன் மூலம் தொழில்கள் நடத்துவது எளிதாக்கப்படும் என்றார் அதிகளவில் உள்ளூர் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதே தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் நோக்கம் என்றும் இதன் மூலம் இந்திய பொருட்கள் சர்வதேச அளவில் கொண்டு செல்லப்படும் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் ரயில்வே தேசிய நெடுஞ்சாலை மத்திய பொதுப்பணித்துறை உள்ளிட்ட மத்திய அரசு ஒப்பந்ததாரர்களின் பணிகளை முடிக்க மேலும் ஆறு மாத கால அவகாசம் அளிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் through a subordinate debt provision we want to provide about 20000 crore liquidity 2 lakh msmes are likely to benefit from this the functioning of the msmes which are npa or are stressed all of them will be eligible for this subordinate debt based scheme npas or stressed msmes will all be eligible for this the government will be providing about a 4000 crore as the uh, as its contribution to the cgt me mse the credit guarantee trust and they will be then able to provide the partial credit guarantee support to the banks as a result of which stressed and npa msmes will immediately benefit in the seidiyalar sandipil nidhi thurai inai amichar anurag thakarum pangetra vilakamalithar 